വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീ കേക്കാണ് കുട്ടികളുടെ സ്നാക്സ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെന്റ് കപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീ കേക്കാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തട്ടി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലധികം ഉള്ള മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞെടുക്കുക ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ ഏതാണോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ബൗളിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ മാറിപ്പോവും മെഷർമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ അതായത് നല്ല തിളച്ച പാലല്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടിലുള്ള പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ സുർക്ക അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്ല പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് മുട്ട നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ കാൽ ഭാഗം ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈദ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ് നിറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോവരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടി പോവരുത് ഒരു നുള്ള് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മൈദയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൊക്കെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെയും വിനിഗറിൻ്റെയും മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഗ്ഗൊക്കെ ചേർത്തത്
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോവാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് രണ്ട് തവണ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള കുക്കറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ടീന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുക്കറിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി മൊത്തം മുപ്പത് മിനിറ്റിനാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കത്തിയോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിവിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വിസ്കോ മെഷർമെന്റ് കപ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കേക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർ